habe euch in einem Video gezeigt, wie man Binome miteinander multipliziert. Bi zur Erinnerung heißt 2. Jetzt geht es um Polynome. Poly heißt einfach viel. Da haben wir jetzt nicht nur zwei Glieder, sondern jeweils drei. Aber im Prinzip funktioniert es ganz gleich. Die Regel lautet jedes Glied mal jedem Glied. Ich muss es nur schön in der richtigen Reihenfolge abarbeiten und vor allem auf die Vorzeichen achten. Ihr könnt dieses Video jetzt anhalten und einmal selber versuchen, diese Aufgabe zu lösen. Und danach äh, gibt es die Auflösung. Wie gesagt, jedes Glied mal jeden Glied. Ich beginne von vorn. 4 mal 4a mal 8a. 4 mal 8, das ist 32. A mal a, a Quadrat. Erstes mal zweiten. Auf das Vorzeichen achten. Plus mal minus gibt minus. 4 mal 6 ist 24. Und die Variable, die da entsteht, ist a. B, also A, B. Erstes mal dritten. Vorzeichen plus mal plus gibt plus. 4 mal 12, das ist 48 und die Variable ist A, C. Dann sind wir da mit dem ersten Glied durch. Jetzt hüpfen wir vorne auf das zweite. Plus 3b mal 8a. Plus mal plus gibt plus. 3 mal 8 ist 24. b mal a, das sind wieder a, b. Plus 3b mal minus 6b, das ist minus 3 mal 6 ist 18. b Quadrat. 3b plus 3b mal plus 12c, das ist plus 36bc. Und die letzten drei Glieder, minus 6c mal 8a, das ist minus 6 mal 8, ist 48. c mal a, das sind a, c's. Ich hoffe, es geht noch alles auf das Bild drauf. Minus 6c mal minus 6b, minus mal minus gibt plus, 6 mal 6 ist 36bc. Und die letzte Kombination, minus 6c mal plus 12c, das ergibt minus 6 mal 12 ist 72c Quadrat. 3 Glieder mal 3 Glieder, 3 mal 3 ist 9, das müssen also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ausdrücke sein. So könnt ihr zumindest kontrollieren, ob ihr irgendetwas vergessen habt. So, und jetzt schauen wir uns das an. Welche Variablen oder welche Kombinationen kommen mehrfach vor? Vom a Quadrat finden wir in der ganzen Reihe nichts mehr. Das bleibt also bei 32 a Quadrat. Hier haben wir minus 24 ab. Schauen wir, ob ab noch einmal vorkommt. Das tut es. Und zwar plus 24 ab. Das ist schön, denn minus 24 ab plus 24 ab, das hält sich auf. Bitte noch nachschauen, kommt ab noch einmal vor? Nein, tut es nicht. Erlebt. Nächste Kombination sind die 48 AC. Kommt AC noch einmal vor? An der Stelle. Hier haben wir plus 48 AC, hier haben wir minus 48 AC. Was für ein Glück, auch das hebt sich auf. Minus 18b Quadrat, b Quadrat kommt in der ganzen Reihe nirgends mehr vor. Wir müssen also das andere minus 18b Quadrat. 
Als nächste Kombination haben wir plus 36bc und auch hier haben wir die Kombination bc noch einmal, allerdings auch plus. Wäre schön, wenn sich das aufheben würde, tut es aber nicht plus 36 plus 36bc, das gibt plus 72bc. Und zum Schluss bleiben noch die c Quadrat über. Da haben wir auch keine äh, Wiederholung, das kommt nur einmal vor. Minus 72 c Quadrat. Wir könnten das Ganze noch ein wenig ordnen, indem wir sagen, wir äh, nehmen zuerst die ganzen Quadratzahlen. Auch beim Anschreiben in alphabetischer Reihenfolge. Also zuerst die minus 72 c Quadrat und dann zum Plus 72 b c. Äh, wenn man das immer so macht, dann kann man das gut vergleichen und man hat eine bessere Übersicht. Aber im Prinzip ist es auch hier schon der Fall. Erledigt. Ich hoffe, ihr habt das gleiche Ergebnis bekommen. Das war natürlich eine konstruierte Aufgabe, wo sich vieles selber auflöst. Im Leben und vor allem in der Mathematik ist das meistens nicht so, aber zum Üben ist das ganz fein. Ihr bekommt dazu natürlich wieder Unterrichtsmaterialien, Übungsblätter, Daneben zugeschickt.